வெல்கம் டு கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் எங்கள் அஞ்சு எபிசோடையும் கேட்டு நீங்கள் கொடுத்துருந்த ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களை இன்னும் நல்லா பண்ணணும்னு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இதோ கதை பாட்காஸ்டின் பொன்னியின் செல்வன் எபிசோட் நம்பர் சிக்ஸ் கதை சொல்பவர் கவிதா வணக்கங்க நான் கவிதா பேசுகிறேன் கொள்ளிடக்கரையில் கந்தமாறின படகில் ஏற்றி விட்ட வந்தியத்தேவன் ஜோசியர் வீட்டுக்கு எப்படி வந்தான் தெரியணும்ல வாங்க பார்க்கலாம் படகு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம தலை ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி ஓடி வந்து ஏறினான்னு பார்த்தோம்ல அந்த ஓடத்தில் ஒரு சைவரும் இருந்தார் அவர் நம்ம வந்தியத்தேவனை பார்த்து தம்பி உனக்காக போனால் போகுதுன்னு இவனை ஓடத்தில் ஏற ஒத்துக்கிட்டேன் இந்த ஓடம் போய் கரை சேர்கிற வரைக்கும் இவன் அந்த எட்டு எழுத்து பேரை சொல்லக்கூடாது அது என்ன எட்டு எழுத்து நாராயண நாமந்தான் சொன்னான்னா கொள்ளிடத்தில் பிடிச்சி தள்ளிடுவேன் பி கேர்ஃபுல் ஓடன் தள்ளுறவங்க என்னோட கேங்குன்னு சொன்னார் அதுக்கு ஆழ்வார்க்கடியான் தம்பி இவன் அந்த அஞ்செழுத்து பேரை அதாவது சிவநாமத்தை சொல்லாமல் இருந்தால் நானும் பேசாமல் இருப்பேன் அப்படின்னா என்ன அஞ்செழுத்து எட்டெழுத்துன்னு பார்க்குறீங்களா இவங்கெல்லாம் தப்பி தவறி கூட மாற்றி அடுத்த கடவுள் பேரை சொல்ல மாட்டாங்களாமா நல்ல வேலை நாம் இப்போது சைவம் வைஷ்ணவ ஒன்று சண்டை போட்டுக்கிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு மதத்துக்குள்ளேயாவது ஒற்றுமையாக இருக்கும் நம்பி சொன்ன உடனே சைவருக்கு ஆத்திரம் வந்து ஏ ஓடம் ஏ இடம் நீ என்ன சொல்கிறது சிவனாம சொல்லி ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பித்த நம்ம கலகக்காரன் சும்மா இருப்பானா அவனும் ஒரு பாட்டு பாட சண்டை சூப்பராக சூடு பிடிச்சிச்சு ரெண்டு பேரும் வாய் சண்டை முற்றி அடிச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க படகு சாயிர நிலைமைக்கு வந்தது அப்போ வந்தியத்தேவன் பக்தாள்ஸ் ரெண்டு பேரும் சண்டையை நிறுத்தலைனா தண்ணியில் விழுந்து உங்கள் உங்கள் கடவுள்கிட்ட போய் சேர வேண்டி இருக்கும்னு லிட்ரலாக மிரட்டினான் அப்புறம் தான் அவங்க அமைதியாக இருந்தாங்க ஓன கரைக்கு வந்த உடனே வந்தியத்தேவனோட வந்த கந்தமாரனோட வேலைக்காரன் குதிரை வாங்க போனான் அது வரைக்கும் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமேன்னு வந்தியத்தேவன் அங்கே உள்ள மரத்தடியில் உட்காந்தான் அவன் கூடவே நம்பியும் வந்து உட்காந்தான் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாயை பிடுங்கி ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கலாமான்னு பார்த்தாங்க நம்பி தான் பேச்சா ஆரம்பித்தான் நம்பி வல்லவன் கிட்ட தம்பி நான் ஒரு ஹெல்ப் கேட்டும் நீ என்னை விட்டுட்டு கடம்பூர் போயிட்டியே என்ன விருந்தோமல் எல்லாம் பலமான்னு கேட்டான் அதை ஏன் கேட்குறீங்க நான் உள்ள என்ட்ரர் ஆனதே பெரிய கதை அப்படின்னு சொல்லி நடந்ததையெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டான் நடுராத்திரி நடந்த கூட்டத்தை தவிர அப்படியே தம்பி கூத்தெல்லாம் முடிஞ்சப்பறம் என்ன பேசிக்கிட்டாங்க அவங்க ஏதோ அரசியல் பேசுனாங்க எனக்கு என்ன தெரியும்னா வல்லவன் இன்னைக்கு காலையில் கூட என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்டேன் அவனும் ஒன்றும் சொல்லலை ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுதுன்னு சொன்னான் ஏன் என்ன உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் எதை பற்றி இல்லை இந்த வால் நட்சத்திரத்தினால மன்னருக்கு ஆபத்துன்னு பேசிக்கிறாங்களே அதை பற்றின்னு கேட்டான் வல்லவன் உடனே நம்பி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது தம்பி நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டு ஊர் ஊராக திரியிறவன் நீ வேறன்னு அழுத்துக்கிட்டான் உடனே ஒரு பக்தி பாட்டையும் எடுத்து விட்டான் அதுக்கு வல்லவன் அண்ணன் நீ ரொம்ப பக்திமான் வேஷம் போடாத இந்த வேஷத்தோட பொண்ணுங்களை ஃபாலோ பண்ணுறத நிறுத்து அப்படின்னு சொன்னான் உடனே நம்பி அபச்சாரம் அபச்சாரம் என்ன தம்பி சொல்கிறேன்னு கேட்டான் ஆமா நீ தானே அந்த பல்லக்கில் வந்த பழுவேட்டரையரோட ஒய்ஃபுக்கு லெட்ரு கொடுக்க சொல்லி கேட்ட உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னா அதுக்கு நம்பி தம்பி அதுக்கு ப்ராப்பர் ரீசன் இருக்குது அது பெரிய கதைன்னா எனக்கு கேட்க டைம் இருக்குது நீ கதை சொல்லுன்னா வல்லவன் உடனே நம்பி கதையாக ஆரம்பித்தான் அந்த கிழமை பழுவேட்டரையன் இருக்கானே அவன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்க பொண்ணு பேர் நந்தினி எங்கள் ஊர் பாண்டிய நாட்டில் ஒரு நதியோர கிராமம் குடும்பமே வைஷ்ணவம் அப்பா அங்கே உள்ள கோயிலில் வேலை பார்த்தார் ஒரு நாள் அங்கே உள்ள தோட்டத்தில் ஒரு பொன் குழந்தையை யாரோ கொண்டு வந்து அனாதையாக போட்டுட்டு போயிருந்தாங்க அதை எங்கள் அப்பா எடுத்துகிட்டு வந்து வளர்த்தார் அந்த குழந்த அப்படி ஒரு அழகு நந்தினின்னு பேர் வச்சோம் நந்தினியும் எங்கள் கூட சேர்ந்து பாசுரம் பாடுவா அப்பா இறந்த பின்னாடி அவளை காப்பாற்றுற பொறுப்பு என்னோடது ஊர் ஊராக போய் பாசுரம் பாடணும் கேட்டவங்க எல்லாம் மெய் மறந்து போயிடுவாங்க ஒரு தடவை நான் வெளியூர் போயிருந்தேன் அப்போ பாண்டியர்களுக்கும் சோழர்களுக்கும் போர் நடந்துட்டு இருந்தது அந்த போரில் வீரபாண்டியின் உடம்பெல்லாம் காயத்தோடு போர்க்களத்தில் விழுந்து கிடந்தான் அவனுக்குன்னு இருந்த பாடி கார்ட்ஸ் அவனை உயிர் பழைக்க வைக்கணும்னு எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து நந்தினிகிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்காங்க நந்தினியும் அவனுக்கு ஃபஸ்ட் எய்ட் பண்ணி பாதுகாத்திருக்கா ஆனால் சீக்கிரமாகவே சோழ வீரர்கள் வீரபாண்டியனை கண்டுபிடிச்சி அவனை கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த போரில் தான் நம்ம சுந்தர சோழரோட மூத்த பையன் ஆதித்த கரிகாலன் வீரபாண்டியனோட தலையை வெட்டி கொண்டு வந்தார் அந்த பொருளில் தான் பழுவேட்டரையர் நந்தினியை பார்த்து அவ அழகில் மயங்கி அவளை கடத்திட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டார் இது நடந்து மூணு வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவளை பார்க்கவே முடியல பேசவும் முடியல அதனால தான் ஓம் மூலமாக ட்ரை பண்ணேன்னு
ஆனால் இது முழுக்க பொய்யாக இருக்குமோன்னு ஒரு டவுட்டும் இல்லாமல் இல்லை திருப்பி ஒரு தடவை நம்பி தம்பி எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறியான்னு கேட்டான் இந்த தடவை ஜாக்கிரதையாக நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியும் பழுவிட்டரையர் மாதிரி ஒரு ஜெயன் கிட்ட மோத என்னால் முடியுமானே சரி அரசியல் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்களே மகாராஜாவுக்கு ஏதாவது நடந்துட்டா அதுக்கப்புறம் யார் பதவிக்கு வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டுட்டு நம்பி முகத்தில் ஏதாவது ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கு என்ன தெரியும் தம்பி ஒருவேளை குடந்த ஜோசியரை கேட்டால் தெரியுமோ என்னவோ அப்படின்னா உடனே வந்தியத்தேவன் ஷியாராக கும்பகோணத்துக்கு போய் ஜோசியரை பார்த்துட்டு போயிட வேண்டியதான்னு வந்த லட்சணம் தான் அப்படி உலகம் ஆரம்பித்த காலத்திலிருந்து நம்ம ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் மக்கள்கிட்ட குறையவே இல்லை இதுக்கு நம்ம ஹீரோவும் விதிவிலக்காக என்ன இளவரசிகள் ரெண்டு பேரும் ரதத்தில் ஏறி போகிறத பார்த்துட்டே இருந்தவன் நாம் எதுக்கு வந்திருக்கோன்னு ரியலைஸ் பண்ணி ஜோசியரை பார்க்க உள்ளே போனான் அவர் தம்பி நீ யார் என்ன விஷயமா வந்திருக்கேன்னு கேட்க இவர் சிரிச்சுக்கிட்டே ஏன் ஜோசியரே உங்கள் ஜோசியத்தில் பார்த்து சொல்லுங்களேன் நான் யார் என்னன்னு அப்படின்னு கேட்டான் அதனால் என்ன தம்பி பார்க்கலாம் ஆனால் எனக்கு நானே பார்த்துக்கிட்டா யார் பைசா தருவாங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஜோசியரே இப்போ இங்கே வந்துட்டு போனாங்களே அவங்க யாருன்னு கேட்டான் தம்பி ஜோசியர் வீட்டுக்கு பல விஐபிஸும் வருவாங்க போவாங்க ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நீ வந்தேன்னு கூட யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அது என் தொழில் தர்மம்னு சொன்னார் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி உங்களை ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு அதனால தான் வந்தேன் நம்பியா யாருதுன்னு ஜோசியர் கேட்டார் அவனை பற்றி இப்படி அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஓ அந்த தடித்த வேஷதாரி ஊருக்கு ஒரு வேஷம் போடுவானே அவனா அவன் பேச்சை நம்ப முடியாது இருந்தாலும் என்னை பற்றி சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கானே பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னார் சரி தம்பி உனக்கு ஜாதகம் பார்க்கணுன்னா நாள் நட்சத்திரம் சொல் இல்லைன்னா ஊரும் பேரும் சொல்லுன்னு கேட்டார் என் பேர் வந்தியத்தேவன் வானர் குலத்தவனா நீ அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டார் ஆமாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டான் என்ன தம்பி இப்படி கேட்டுட்ட ஓன் ஜாதகம் கூட என்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்தார் உன் முன்னோர்கள் அதாவது உன்னோட ஆன்சஸ்டர்ஸ் எவ்வளோ கிரேட் தெரியுமா கர்ணன் மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது சரி இனிமேல் என்ன நடக்கும்னு சொல்லுங்கன்னா வளவன் தம்பி ஓன் ஜாதகம் நாளுக்கு நாள் உனக்கு பெரிய குரோத் இருக்கும்னு சொல்லுது பெரிய உயரத்தில் தூக்கிட்டு போய் உக்கார வைக்க போகுது பார்த்தேன் சொன்னார் உடனே வந்தியத்தேவன் ரொம்ப ஸ்மார்ட் தான் போங்க சரி சக்கரவர்த்தியை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டான் தம்பி அதுக்கு என்னை விட பெரிய ஜோசியக்காரங்க ரெண்டு பேர் தஞ்சாவூரில் இருக்காங்க ஒருத்தர் சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்னொருத்தர் பெரிய பழுவேட்டரையர் அப்படின்னார் சரி ஜோசியரே சக்கரவர்த்தி உடம்புக்கு முடியலையாமே ரொம்ப மோசமாக இருக்குதாமே உண்மையான்னு கேட்டான் யாராவது ஏதாவது சொன்னால் நம்பாத தம்பி அதை யார்கிட்டையும் திருப்பி சொல்லவும் செய்யாதேன்னு சொன்னார் சரி அவருக்கப்புறம் யார் பதவிக்கு வருவா இளவரசர் மதுராந்தகர் ஜாதகம் எப்படி இருக்குது ஆதித்த கரிகாலர் ஜாதகம் எப்படி இருக்குது இங்கே பெண்ணரசு தான் நடக்குதுன்னு அதாவது குந்தவி ராஜ்யம் தான் நடக்குதாமே உண்மையா இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போனான் அமைதியாக இருந்தார் ஜோசியர் இவன் என்ன ஸ்பையான்னு ஜோசியருக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு தம்பி பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு ராத்திரியில் அதுவும் பேசாதேன்னு சொன்னார் இப்போ எல்லா பவரும் பழுவேட்டரையர்ஸ்கிட்ட இருக்குன்னு சொன்னார் சரி இதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை சோழ நாட்டோட ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டான் அடுத்த மாத கடைசியில் வெள்ளம் வரும் காவிரியில் தண்ணி பெருக்கெடுத்து ஓடும் அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி பல நூறு வருஷம் சோழ பேரரசு பெருசாகிட்டே இருக்கும்னார் அப்பா இதுக்காவது ஒரு நல்ல ஆன்சர் சொன்னீங்களேன்னு சந்தோஷப்பட்டான் சரி அருள்மொழி வர்மரை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொன்னான் அவருக்கு என்ன தம்பி பால் வடியும் முகம் அகடமிக்கில் மட்டும் இல்லை ஜென்ரல் நாலேஜும் ஜாஸ்தி ஒன்று மாதிரி இளைஞர்கள் எல்லாம் அவரை தான் ரோல் மாடலாக வச்சுக்கணும்னு சொன்னார் அப்பப்பா என்ன ஒரு லவ்வரை பற்றி சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டான் நான் மட்டும் இல்லை தம்பி சோழ நாட்டில் யாரை கேட்டாலும் அவர் அழகையும் அறிவையும் புகழ்வாங்க அவரை எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு சொன்னார் வந்தியத்தேவன் சந்தோஷமாக போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி கை நிறைய பொற்காசை அள்ளி கொடுத்தான் ஆனால் அஞ்சு தான் இருந்தது அதில் ஜோசியர் தம்பி உன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் பெருமையை இன்னும் காப்பாத்துறேன்னு சொல்லி அப்ரிஷியேட் பண்ணார் இந்த கதையோட பேர் பொன்னியின் செல்வன் அது யாரோட பேர் ராஜராஜ சோழனோட பேர் அதாவது அருள்மொழிவர்மனோட பேர் அவர் தான் இந்த கதையோட ரியல் ஹீரோ ஆனால் அவர் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகவே இல்லையேன்னு யோசிக்கிறீங்களா எப்போ வருவாரோ தெரியலையே நம்ம வந்தியத்தேவனை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி அவனோட ட்ராவல் பண்ணி அவன் போகிற இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணலாம் அடுத்த எபிசோட் வர வரைக்கும் சி யூ சூன் பாய்